Salut la Team Body Expert. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet capital et qui est très méconnu du grand public. C'est le lien entre la consommation de sucre et les problèmes d'érection. D'année après année, il y a de plus en plus d'hommes qui me contactent pour m'expliquer qu'ils rencontrent d'importants problèmes d'érection suite à l'apparition de leur diabète. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur le diabète car ce serait trop long. Mais pour résumer, il existe plusieurs formes dont une est due à une alimentation trop sucrée. Et concernant cette catégorie, certains hommes ont désormais de grandes difficultés à bander et d'autres sont même devenus totalement impuissants. Quant aux médecins, ils leur annoncent malheureusement que c'est irréversible. Donc au final, ces hommes finissent par abandonner complètement leur sexualité car ils ont mal géré leur consommation de sucre avant l'apparition de leur maladie. Alors on va faire de la prévention. Le sucre raffiné, celui industriel, est un poison pour le corps. Il n'est pas mauvais pour la santé, il est destructeur pour la santé. Outre le diabète, le sucre raffiné crée des terrains propices au cancer, à l'hypertension, à l'obésité, aux maladies cardiovasculaires, à la perte de la vue, aux problèmes de dentition, aux troubles de la mémoire et de la concentration, à l'hyperactivité, aux troubles de l'érection, et etc. Et le sucre, vous ne le consommez pas qu'en poudre ou en morceaux dans votre thé ou votre café. Vous le consommez également dans tous les produits industriels transformés, tels que les céréales du matin, le pain de mie, la confiture, la pâte à tartiner, les viennoiseries, les yaourts aromatisés, les desserts et entremets, les sodas et eaux aromatisés, les biscuits, chocolat et confiseries, les produits cuisinés, les surgelés cuisinés, etc., etc. Les industriels rajoutent du sucre dans leurs produits car celui-ci permet de mieux conserver les aliments, de camoufler la mauvaise qualité gustative des autres ingrédients, de rendre addictif aux produits sucrés ce qui fédélise l'acheteur et développe l'appétit ce qui fait manger plus donc consommer plus. Bref. Si vous consommez tous les jours plusieurs de ces produits transformés, vous fatiguez votre corps avec un excès de sucre et vous détruisez votre capital santé. Alors pour en revenir au sexe, certains hommes se croiront à l'abri en pensant que leur grosse consommation de sucre n'est pas un problème pour eux car actuellement ils bandent normalement. Sauf que c'est une vision à très court terme car sur du moyen long terme, les gros consommateurs de sucre vont épuiser leur capital santé et rentrer dans une phase déclinante. Et une fois que le corps est trop endommagé, c'est soit trop tard, soit complexe pour faire machine arrière. Par ailleurs, comme j'ai parlé d'alimentation et du principe d'élimination des facteurs problématiques, je vais forcément devoir vous parler d'un gars spécialisé dans l'alimentation et la santé et qui s'appelle Thierry Casasnovas. Désolé si j'ai écorché le nom. Il a réalisé d'excellentes vidéos au sujet des problèmes d'érection et du lien avec une alimentation industrielle polluée et insuffisamment nutritive. Bien que je n'avais pas de problème d'érection, ces informations étaient suffisamment pertinentes pour attiser ma curiosité. J'ai donc décidé de vérifier ces dires en commençant par une élimination totale du sucre raffiné avant d'améliorer d'autres facteurs alimentaires les mois suivants. Je suis donc passé de 5 produits sucrés par jour à 0. Et les effets se sont fait ressentir en même pas une semaine. Je pendais comme un taureau sans avoir rien changé d'autre. J'avais l'impression d'être dopé. Et les jours où je faisais des écarts en consommant à nouveau des produits sucrés, les érections étaient aussitôt de moins bonne qualité. La différence était vraiment flagrante. Autre point positif, ça m'a fait une désintoxication du sucre. Je me suis aperçu pendant les 5-6 premiers mois que j'étais dépendant au sucre et que je ressentais le besoin physique d'en consommer. J'étais probablement aussi dépendant que certaines personnes à la nicotine. Puis passé ce délai, je n'ai plus éprouvé le besoin de consommer du sucre et j'ai perdu toute dépendance. Maintenant, si je fais un écart en mangeant un produit sucré industriel, je trouve ça écœurant car trop sucré. Et à ce jour, j'ai complètement abandonné le sucre pour privilégier une meilleure santé et des érections plus puissantes. Donc mon conseil pour les hommes qui veulent s'assurer d'avoir de bonnes érections jusqu'à la fin de leur vie et non jusqu'à la moitié ou même moins pour certains, c'est de regarder dans un premier temps le nombre de produits contenant du sucre que vous consommez et de les réduire à un produit maximum par jour, voire aucun si vous l'êtes au top. Comme je l'ai indiqué dans une précédente vidéo sur l'érection, un des principes fondamentaux pour avoir de bonnes érections est non pas d'ajouter des accessoires ou des produits médicinaux pour augmenter la performance, mais d'éliminer les facteurs qui interfèrent avec la performance. Bon, je vais terminer ma vidéo avec un grand remerciement à Thierry Casasnovas pour l'efficacité de ses conseils nutritionnels. Quant à ceux qui veulent connaître les autres facteurs pour avoir de meilleures érections, être plus endurant ou devenir un pro de la baise, je vous invite à consulter mon livre technique « L'art de baiser ». Comme d'habitude, si vous avez trouvé ma vidéo intéressante et instructive, mettez un pouce bleu. Quant au nouveau, abonnez-vous à ma chaîne et bienvenue dans la Team Body Expert.